اكتسب البحث في النسيج الكوني زخما مضاعفا منذ منتصف التسعينيات بطرح نظرية أضافت كلمة جديدة إلى قاموس النسيج الكوني المحبوك الكلمة الجديدة هي الأوتار وعلى المستوى الكوني يجدر تسميتها الأوتار العظمى عالم الفيزياء براين جرين من جامعة كولومبيا يروي لنا بداية القصة Here is the new idea of string theory. Deep inside any of these particles, there is something else. The something else is this dancing filament of energy. It looks like a vibrating string. That's where the idea of string theory comes from. And just like the vibrating strings that you just saw in a cello can vibrate in different patterns, these can also vibrate in different patterns. They don't produce different musical notes. Rather, they produce the different particles making up the world around us. وعلى الرغم من طموح النظرية الكبير فإن الفكرة الأساسية في نظرية الأوتار العظمى بسيطة للغاية إنها تقول إن كل شيء في الكون من أصغر الجزيئات إلى أبعد النجوم قد صنع من نوع واحد من المكونات هي خيوط من الطاقة متذبذبة كالأوتار الصوتية ومتناهية في الصغر إلى حد لا يمكن تخيله اسمها الأوتار هي في النهاية أربطة كونية من الطاقة وفي تعليق البروفيسور كارلوس فرينك مدير معهد الحاسوب الكوني في جامعة درهام في بريطانيا في عام 2005 إشارة واضحة إلى الحبك الكوني قال إن هذه التجمعات المكونة من آلاف المجرات شديدة التوهج قد حبكت بإحكام كامل والسماء ذات الحبك <تصفيق>